VI랩스의 레이븐스크로프트 이치로 피아노 가상악기를 리뷰해보겠습니다. 이 악기는 2014년 PC 버전으로 그리고 2017년에는 iOS 버전으로 출시되었고요. 그동안 많은 사용자들로부터 좋은 평가를 받아왔습니다. 특히 휴대폰이나 태블릿을 위한 피아노 가상악기가 그렇게 많지 않기 때문에 레이븐스크로프트 이치로는 출시된 이후로 지금까지도 최고의 iOS 피아노 앱으로 평가받고 있습니다. 먼저 PC, 맥 버전부터 살펴보겠습니다. 가장 큰 특징은 Close, Player, Side, Room 이렇게 네가지 마이크 위치에서 녹음된 약 17,000개의 샘플로 다양한 음색을 만들 수 있다는 점인데요. 전체 용량이 5.32GB로 게리탄 CFX 피아노, 풀 버전의 용량이 133GB, VSL의 피아노들은 풀 라이브러리가 200에서 400GB를 차지하는 것과 비교하면 저용량이면서도 고품질을 자랑합니다. 엄청난 효율성이죠. 뭐이 정도면 외장 디스크에 악기를 저장해야 하는 부담도 전혀 없겠네요. 레이븐스크로프트의 사용자 인터페이스는 직관적이어서 여러 설정을 쉽게 조정할 수 있습니다. 먼저 각각의 마이크로 녹음된 소리를 들어보겠습니다. 마지막은 제 취향에 맞게 조정해봤는데요. 기본 클로스 마이크에 룸 마이크와 자체 리버브를 살짝 추가하고 톤에서는 고음을 줄여서 조금 더 부드러운 음색으로 바꿨습니다. 어떠신가요? 뮤티드 스트라이크스라는 기능입니다. 재즈 피아니스트 제럴드 클레이튼이 왼손으로 피아노 현을 뮤트시키면서 오른손으로 연주하는 모습을 볼수 있는데요. 프로그램에서 이 기능을 켜고 미디 컨트롤러를 이용해서 적용할 수 있습니다. 서스테인 페달을 같이 사용하면 공명이 추가됩니다. 다음은 우나코다 기능입니다. 우나코다는 하나의 현이라는 뜻으로 그랜드 피아노의 3개 페달 중 가장 왼쪽에 위치한 소프트 페달을 사용해서 3현 중 하나의 현만으로 소리를 작고 부드럽게 울리게 합니다. 마지막으로 PC, 
맥 버전과 iOS 버전을 비교해 보겠습니다 가장 큰 차이점은 iOS 버전은 클로스 포지션 마이크 하나만 사용 가능하다는 점인데요 다양한 마이크를 이용한 음색을 만들 수는 없지만 PC 맥 버전에는 없는 몇 가지 프리셋 기능을 제공합니다 VI 랩스에 따르면 레이븐 스크로프트 이치로는 PC 맥 버전과 iOS 버전 모두 동일한 샘플과 같은 수의 19단계 벨로시티 레이어를 가지고 있다고 하니까요 PC 맥 버전에 다양한 기능이 필요 없는 분들에게는 iOS 버전도 나름 가성비 좋은 선택이 될수 있습니다 소리에는 과연 차이가 있을까요? 한번 들어보시죠 시청해주셔서 감사합니다. 영상이 도움이 되셨다면 구독과 좋아요 부탁드립니다. 류일피아노였습니다. 뉴욕피아노였습니다.